Hello. 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 How are you? I'm very good. Oh, nice, Javier. How are you, Santos? Very good. And you? Oh, I'm very well. Thank you for, for asking. Ready for, for this okay. new class. Okay, I'm ready. That's very good. That's excellent. Hi, Ellen Nielsen. Hi, sir. How are you? I'm okay. Thank you for asking. How about you? Ah, uh, well, just uh, illness today. Oh, really? Are you sick? <laughs> yeah, maybe because uh, I went to the hospital today and I got the shot. Oh, my goodness. A chat. Ah, but, but the, the, the chat for the for the COVID-19. Yes, sir. The third dose is? Second. The second dose is, all right. Yes. Okay. So you're, so, missing, but, you're missing number three. Oh, yeah. Yeah. But, but it's okay. It's that it doesn't work. Yeah. <laughs> anyway. Okay. Very good. <laughs> Ok, so uh, we are about to start. Estamos a punto de empezar. Esperamos un minuto más para pasar asistencia. Ok, A2, I pass the attendance. Ok, hello Irma. Hello Irma. Hello teacher. How are Good you? Night. Good night. Very fine. Oh, nice. Good, I like it. Hello Marvin. Hello teacher. How Good do night. you feel? Good night. How do you feel? I feel very good. Oh, nice. That's the attitude. Okay. Well, today is day number two of section number two, right? Or day number two of week number two. Okay, teacher, but it's Wednesday. It's true. Okay, es cierto que es miércoles, pero recuerden que empezamos la semana martes, right? So today is second day of week number two of classes. Hoy es el día número dos de la semana dos de clases, okay? no de la semana regular que normalmente nosotros tenemos. Ok, so uh, everybody, uh, welcome to my class. Bienvenidos a la clase. Welcome to my class. And, well, yo sé que tal vez a algunos les gusta el soccer, les gusta el fútbol y ahorita hay partidos. Pero la idea es que estemos aquí todos conectados siempre, ¿verdad? Y enfocados. Así que ahí vemos la repetición luego, no se preocupen si hay alguien que le gusta el, el fútbol. ¿Hay, ¿Hay alguien que le gusta el fútbol aquí? Yes. O nobody. O a nadie le gusta. Marvin. Sí. Ay, las chicas oh, también. So. Claudia. Oh, nice. Good. Muy bien. Um, well, ahorita hay partido, pero vamos a dejar el partido de un lado por ahora, ¿ok? Y luego ahí nos van a informar los familiares del resultado. So don't worry, ¿ok? Good. Uh, so, uh, welcome and thank you for connecting today. Bienvenidos y gracias por conectarse. Okay, thank you very much. And let's begin. Empecemos. So, let's start with the attendance. Aida? Present. Blanca? Present. All right. Are you okay, Aida? Está bien, Aida? La escucho medio afónica, enferma, no sé. No. Sí, teacher. Estoy oh. con gripe. Oh my goodness, I'm sorry. Mm -hmm. Take something, hay que tomar algo, take something. Yes. Okay, Carlos. Thank you. Carlos. Mm, Carlos se nos ha perdido. No saben qué pasa con Carlos, él anduvo un poquito enfermo, ¿verdad? ¿Alguien que sepa de Carlos? No. Okay, Claudia. I am here. Ellen Nielsen. Present. Very good. Hilmar? Present teacher. Nice. Irma? Present teacher. Good. Javier? Present teacher. Jamie? Carla? Carla? Present. Okay, very good. Ya hay mejor conexión, Carla? We have better connection? Yes, excellent. Okay, Maria? Present. Good. Mario? Present. Driving, Mario? No. Or you are not driving today? No, not okay. driving. Okay. Marvin? 
Presente. Ok, Enrique. ¿Rafael? ¿Robinson? Ok. No te, no, no, no te vimos ayer, Robinson. We didn't see you yesterday. No, no me puedo conectar. Llegué un poco tarde a la casa, entonces no tuve el, el tiempo. Oh, I understand. Ok. Pero es la primera falta. It's the first time. Ok. Salma. Santos. I'm here, teacher. Very good. Sara. Sara. Wendy. Presente, teacher. Ahorita eh, si pregunta algo y le quiere preguntar, voy en camino todavía. Ah, ok. Y en motocicleta, en motorcycle, oh my goodness. It's ok, don't lose focus. No te desconcentres, ve. En motocicleta, si vas en motocicleta, ok. It's ok. Ok, gracias. Ok. Liz. Liz, not connected. Present. Yet. Oh, ok. Present. Liz. Ok, Liz. Vanessa. <coughs> Vanessa, hello. I saw Vanessa connected. Hello, Vanessa. Okay, she is connected, but I guess she has connection problems. Okay, so um, a los que recién ingresan, bienvenidos. Welcome to the to this English class, to class number two of week number two. Okay, well, for uh, today we have some activities about the about about frequency adverbs. Okay. You remember yesterday we studied frequency adverbs. Ayer estudiamos los adverbios de frecuencia, right? Yeah. Yes. So yes. what adverbs do you remember? ¿Cuáles recuerdan? Sometimes. Often. Sometimes. Often. Never. Never. Seldom. Rarely. Seldom. Rarely. Sometimes. Usually. Um, usually. Usually. Sometimes. Always. Always. Yeah. Never. Sorry? Rarely. rarely. Yeah, rarely. Rarely. Only that. Solo eso. Only that. Normally. We have normally too, remember? Normally and we have occasionally. Occasionalmente. Occasionally too, okay? Occasionally. Seldom. Almost never. Okay? Seldom. Hardly ever almost never. ¿Cuál teníamos? No recuerdo. Hardly ever aparecía, right? Yes. Hardly ever con rarely. Okay, that's excellent. Very good. Um, what is the position of frequency adverb in the sentence? ¿Cuál es la posición de los adverbios de frecuencia en la oración? What is the position? Yes. At the beginning. At the beginning. After. After. Después after de que, after, after the subject. After the subject, exactly. After the subject. For example, I always clean my office. I never um, check email. I sometimes, después del sujeto, right? After the subject. Okay, very good. That's excellent. And what is the idea of frequency adverbs? ¿Cuál es la idea de los adverbios de frecuencia? What is the main idea? Tell us yeah, about tell. what frequency we do something. Exactly. It's about how Frequently or how often we do something. Acerca de la frecuencia con la que hacemos algo. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Blanca. And thank you for your participations. Okay. Thank you very much. Now, I remember yesterday uh, you wrote some sentences about your classmates. Ayer que dieron una información de sus compañeros. I remember that. Okay. Do you have the information? Tienen la información? Do you have the information? Yes. 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 The others, do you have the information? Tienen la información de sus compañeros? Is yes. about your classmates' yes. activities, right? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. I want to listen uh, at least two activities, okay? De cada uno que diga dos actividades de un compañero o de una compañera. Okay, at least two activities. So you start, Ellen Nielsen. Tú empiezas, Ellen Nielsen. Two activities. Say the name and the activities, right? Okay. Uh... For, for example, uh, Rafael. Yeah. Rafael always 
gets up at 4.45. Okay. And Rafael never arrives late to work. Good, that's excellent. And now let's listen to Maria. Thank you, okay. Ellen Nielsen. Okay. Um, for example, um, uh, Hilmar sometimes supervises the supermarket. Okay. Another example? Uh, another example. Um, Salma sometimes watching TV. Watches TV. Watches. Watches TV. Mm -hmm. Excellent. Thank you, Maria. Thank you very much. Let's listen to Liz. Liz, your turn. Mm. <clears throat> okay. Um, Maria always drinks coffee in the morning. Yes. Um, <laughs> Hilmar sometimes supervises the market. Okay. Supervises. Super vices. Super. Super, yeah, super the pronunciation. Vices. Super vices. Super vices. Super vices. Okay, thank you, Liz. Uh, let's listen now to Santos. Okay. Um, Marvin Austin check email. Okay. Uh, Alida. Sometimes get 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 late to work. Okay, get late to work. Okay, thank you, Santos. Thank you very much, Javier. Yes. Uh, okay. Santos always take a shower every day. Really. Uh, Marvin gets late to work. Okay. Very good, that's excellent. Thank you very much, Javier. Uh, let's listen to Irma. Uh, Salma never meet porque. Okay. Uh, Hilmar often to drive truck. Drives to work. Drive truck. Mm, drives uh, a truck. often. Dri Often drives, to drive truck. trucks. Trucks. Ah, I got it. Okay, drives trucks, big cars. Okay, thank you. That's yes. excellent. Thank you, Irma. Thank you very much. Uh, now let's listen to Hilmar. Okay, teacher. Um, Liz, often cool vendor to pay. One more. Two examples. Uh, uh, for example, um, Maria, often read them WhatsApp you class. Okay, very good. That's excellent. Thank you very much. So she often reads WhatsApp. Okay, very good. Uh, Marvin? Ya compartió Marvin, no, right? Marvin? Okay. Javier sometimes takes a bus. Okay. And Ida sometimes late, late to her work. Gets late. Uh huh. Okay, you yeah. say Aida sometimes gets late to work. Yeah. Uh -huh. Okay, repeat it. Aida. Aida sometimes gets late. Gets late to work. To work. To work. Okay, thank you, Marvin. Thank you very much. Let's listen to Blanca. Hello, Blanca. You ready? Hello. Hello. Okay. Let me see. Claudia never takes calls. Okay. Claudia sometimes attends meetings. Okay, that's excellent. Only two. It's okay. Thank you very much. Uh, Vanessa, do you have the examples? Tienes los ejemplos? Oh, Vanessa es que dijo que iba en motocicleta, me parece. O quién era? Sí, Vanessa, ¿verdad? Sí, okay. I'm sorry. Okay, Wendy, do you have the examples? Wendy. Yeah, ah, Wendy. 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 Ah, era Wendy. Sí. Okay. Uh, Claudia, do you have the examples? No, teacher, yo no era. Okay, ¿tienes los ejemplos, Vanessa? Do you have the examples? Oh, okay, I think she's busy. Okay, uh, Aida, let me see. Oh, aquí en okay. Claudia, sorry. Claudia, eh, right? Mario, ¿a quién? A quién? Ah, Claudia. Del, del usted, después sigo yo. Ay, Dios mío. 
Ok, Vanessa, go ahead. Adelante, Vanessa. Ok, escuchemos a Claudia entonces. Let's listen to Claudia. Ok, Claudia, adelante, go ahead. Um, yeah. Este... Ay. Um, always get 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 up. Uh, I often have breakfast. Okay. Uh, Who? Quién? Tú o un compañero? You or a classmate? Uh, el compañero. Ah, el quién? Nielsen. Ah, Ellen. Then you say Ellen Nielsen often. Ellen Nielsen of, uh, often have breakfast. Okay. Um, Ellen Nielsen always get up. Okay, good. Get up late or early. Okay, good. Thank you, Claudia. Thank you very much. Okay, um, bien, solo un, un comentario. Si yo veo que tienen la cámara apagada, yo estoy como adivinando si van a participar o no van a participar o si están listos o no están listos para la clase. Entonces, si tienen la cámara apagada, lo que voy a hacer es mejor que no les voy a preguntar porque estoy como viendo si es que están en la clase o están comiendo o van llegando de su trabajo, no lo sé, ¿ok? Así que los que están con cámara apagada, mejor no les pregunto ahorita para evitar estar así como... Okay. Okay. Uh, Salma, are you ready? Lisa? Yes, teacher. Yes. yes. Okay. Let's listen to Salma. Okay. Uh, Maria always drinks coffee in the morning. Okay. Hilmar often driver trucks. Okay. That's excellent. Thank you. Only okay. two examples. It's okay, Salma. Okay. Thank you Thank very you. much. Very good. Um, now let's uh, let's continue then. Um, with for the next activity uh we need to write okay three examples personal examples but listen in these examples you need to write two truths and one lie dos verdades y una mentira okay using frequency adverbs okay for example dos verdades y una mentira two truths and one lie all right two truths and one lie for example listen to my examples okay La idea es que ustedes adivinen cuál es el falso, ¿ok? Ya. Yeah. I always uh, arrive early to work. Number one. Number two. I check email in the morning. Number three. Uh, I never attend clients. What is false? ¿Cuál es falsa? What is false? I Number two. Number two. Number one. Number, number one. Number three. Number, number three. Number three is false. Number three is false. It's right. Number three is false. Okay. So yes. listen, please. Write three examples on your notebook. Escriban tres ejemplos en su cuaderno. Dos, verdad, dos verdades y una mentira. Two truths and one lie. Using frequency adverbs. Usando adverbios de frecuencia. Often, always, never, sometimes. Okay. Pero no compartan con sus compañeros. Son para ustedes. It's only for you. Okay. Go ahead. Adelante. Go ahead. Teacher, can I say work and job is the same? Uh, tell me the sentence. Dime la oración. Tell me the sentence. No, it's just a question. 
Because no, no. I know that job is trabajo, but we use more work. Yes, the, the things that when, when you say job, you refer mostly to, to the occupation, I mean to the profession. Um, and when you say work, it's like mi trabajo, my work, okay? okay. Yeah? Okay, thank you. That's a little difference. Ese día le corresponde la sesión uno a uno a Hilmar, ¿ok? Está Hilmar, ¿verdad? ¿Es Hilmar present? Yes. Yes, yeah, teacher. Ok, excelente. Eh, el día de mañana le toca a Irma y el viernes a Javier, ¿ok? Para que estén pendientes. Okay, are you ready? Están listos? Are you ready? Yes, yes. we are. Yes, yes, sir. Okay, perfect. Now listen, um, we are going to go to work in groups, okay? Uh, the idea is that you read your examples to your classmates and your classmates will guess their false sentence, okay? La idea es que lean las oraciones a sus compañeros, pero no den pistas, háganlo bien serios, okay? Very serious. Yeah, and the idea is that your classmates guess, okay? La idea es que sus compañeros adivinen. Yeah? Yes. Yes? Okay. And take turns then and read the examples, okay? Si algún compañero ha cometido un error, también pueden ayudarse mutuamente a corregirse, okay? You can help each other correcting. Yeah? Any question? Yeah. No? No. Yes. yes? No. No questions? No. 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 Okay. No. I will, for this one, I will make big groups. Para esto haré grupos un poquito grandes, okay? Para que escuchen a diferentes compañeros. So you listen to different classmates. Okay? Let's go. Really? I need to speak. Yes. Okay. And uh, what happened? What happened to you? Um, ¿Cómo se dice síntomas de vacuna? Ah, okay. <laughs> este es, uh, <laughs> si no, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo es uh, vaccine symptoms. Algo así, mm, como okay. a corroborar una... It's okay. It's okay? Yeah. Okay. Okay. <laughs> Vaccine. Vaccine. Symptoms. 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 Okay, thank mm. you. You're welcome. Me too, please. <laughs> <laughs> Me too. Oh. Oh. Today I... Uh, went okay. to the hospital. Okay, let's begin. Okay. Uh, who who should start? Who's I start, start or you start? Oh, okay. Oh, huh? I start. I don't know. Okay, go ahead, Liz. Okay. okay. I usually get late to work. Okay. Um. I always drink coffee at work. 
Okay. What else? It will be three, right? Or only two? Oh, okay. Um, only two? Okay, perfect. Uh, Who's next? Two. Irma? Uh, I, I always uh, take coffee in the morning. I uh -huh. usually work in Sunday. I never use the TV. Okay. Okay. Uh, Robinson, are you ready? Uh, I can see you are not guessing. Okay. The idea is to guess. All right. Your classmates false statements. Okay. The idea is yeah, eliminar. But... Okay. Yeah. Yeah. Tell me. Tell me, Ellen Nielsen. Uh, my question. Okay, my question is, uh, we got a, we got a guess right now or after? Not right now. You listen and you oh. guess. Yes. Oh, okay. Okay. For this, for this, Excellent. you don't have to take notes. Para eso sí no deben tomar notas. Only listen and guess. Solo escuchen y adivinen. Oh. Okay. Yeah. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Okay. Uh, la falsa es la primera. Yeah, I El think I uno. think so. Excuse yeah. Me. Ajá, la de Liz era la, la falsa, era la número uno, donde dijo que yes. nunca llegaba tarde al trabajo, o siempre llegaba tarde It's al correct. trabajo. Always. It's correct. <laughs> ok. Y la For falsa. Marvin? Ah, okay. I, I never meet a cl English class. I never? I never miss an English class. Four. <laughs> Four. <laughs> I always check. Let me check the attendance. Voy a revisar la asistencia. <laughs> 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 I'm kidding, es broma. Continue. No, por eso. I always check email. Uh, four. Yeah, uh, four. 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 It's I true. Every day. I, I, I usually take a bus. True. True. I usually, true. usually take a bus. True. True. Yeah. True. Next people. Yes. Next. Okay. Uh, oh, I always get up for for teething. I am. True. False. Yes. It's yes. Sunday. True. It's Sunday. No. I always get up for teething. I am. In Sunday, you get up and this. I'm, 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 I'm sorry, oh. every day. I'm sorry, every day. True? Uh, it's okay. Oh. Okay, the next. Uh, I occasion, como se dice, occasionalmente, I occasionally, yes, verdad? Occasional. Occasional. Ah, okay. Occasional. Occasional. I occasional. Okay. Thank you. I occasionally go to the gym uh, every day. True. True. No. True. False. Oh, false. False. <laughs> okay. Uh, okay. Uh, I usually drink water in the morning. 
False. 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 Okay. Uh, next. Hi. I I occasionally watch TV in my work. True. 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 Verdadero, true. false, falso. Ok. Verdadero, perdón. Sorry. True. 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 Ah, true. Okay. Verdadero, false, falso. Ok. True. 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 I usually. Uh, true. It's false. Why? I say false? true. <laughs> <laughs> Do you think that I'm. Que yo no madrugo. <laughs> It's false because I work in the afternoon. Yeah. Oh. I yeah. often send email to my supervisor. I always? Oh. No. It's, It's true. It's false, Blanca. Yeah, it's true. It's true. And I sometimes attend meeting in my work. True. True. It's true. Okay. okay. Who is next? Carla and Wendy? Rafael? Uh, is missing oh. Mario Leonel. I am. llegando a mi casa, chicos. Wendy. Ah, okay. Rafael, are you ready? Are yes, you? I am ready. Okay. Chalan. I always get up. Uh, 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 Rafael. I always get up at 4 o'clock. It's true. I usually drive to work. It's true. Uh, it's true. I I set down the microwave. Yeah. It's false. It's true. False. Driver. It's the last one. Use a microwave. It's it's false because you normally use the microwave. Is true or is false? Uh -huh. True. Ah, okay. true. Okay. You say three true. Three. True. 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 Ah, okay. Las tres son verdaderas, Rafael. The three are true. Two verdaderas, two true, and one. Ah, he has gone false. El tiene una falsa. Yeah. He has gone false. Yeah. Ah, okay. Yes. Tell the false. Ah, no, no. Number three? Yes. Which one is? Hello. Rafael. Yes. Diga la tres. I said them. Stay the microwave. Take or, or use. No, I said that use the microwave. Ah, uh, okay. Yes. Okay, that is full. This is full. Oh. 
This is four. This missing when. Okay, uh, okay, thank you very much for uh, sharing. I can see you had fun. Uh, it was somehow difficult, and for some sentences, it was easy, right? Para alguna fue difícil y para otras fue fácil, okay? So it depends on your sentences, okay? So thank you very much. So the idea of this activity uh, was to listen to your classmates, okay? And to listen to, to new vocabulary, yeah, and to speak. All right. So thank you very much for um, for practicing with your classmates. Okay. Thank you very much. Now uh, let's go to the next activity for today. And now listen. If I say, si yo digo, if I say, um, I often um, attend students. I often attend students. What is the question for my sentence? ¿Cuál es la pregunta para mi oración? I often attend students. How often do you attend the students? Exactly. How often do you attend students? The Very students. good. Exactly. Imagine I say, um, I never listen to music. What is the question for my sentence? How often? How often do you, do you listen, listen to music? Listen to music. All right. Thank you very much. Now imagine my sentence is, mi oración es, my sentence is, um, I usually have classes in the morning. I usually have classes in the morning. Uh, how, often how often do you have classes? Do you have in the classes? Morning? Only, only do you have classes, okay? Only that. Okay. okay. Yeah, how often do you have classes? It's okay. Okay, good. Thank you very much. Now listen. Uh, this time, uh, you will work on questions. Vamos a trabajar en preguntas. We will work on, on questions, okay? How? On page number 21, en la página 21, on page 21, you have a chart. Tenemos un cuadrito. We have a chart. Page 21, página 21. And on this chart, we have, how often do you, how often do you, y luego una frase con un verbo para complementar la oración. For example, how often do you have meetings? ¿Con qué frecuencia tienes reuniones? How often do you have meetings? Okay? Now, listen. Si no tienen la fotocopia en su cuaderno, on your notebook, completen cinco preguntas más. Okay? Podría ser uh, solo esto. Uh, podrían poner aquí, por ejemplo, let me get the pen here. You could put, podríamos poner what? Um, a 10. Ok. Me voy a salir aquí porque no tengo suficiente espacio, pero la idea es que les queden ese espacio solamente, ok? A 10 meetings. La pregunta sería, how often do you attend Meetings, ¿ok? Solo van a poner esto nada más, lo que complementa la oración, ¿ya? Yeah. Así que vamos, yeah. a, vamos a completar entonces. Two, three, four, five, and six. Mm -hmm. Si no tienen una fotocopia, háganlo en su cuaderno y dejan el espacio para name, name, y name, ahí a la par, ¿ok? Dejan estos espacios que están acá. Leave these spaces. Tres espacios van a dejar. You will leave three spaces, ¿ok? ¿Ya? Yeah. ¿Estamos claros? ¿Are we clear? Teacher, no le, teacher, yo no lo entendí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy llegando. Ok, van a completar aquí. La pregunta es, how often do you? Por ejemplo, how often do you have meetings? Es la pregunta número uno. En la segunda podrían poner check email, por ejemplo. How often do you check email? Sería en la número dos. Y dejan el espacio para los nombres acá. Ok, van a hacer cinco preguntas más. Acá. Ok, ok. ¿Ya? Y dejan el espacio para los nombres, ok? Leave the spaces for the names here.
This is on page 21. Esto está en la página 21, ok? Page 21. Página 21, page 21. Teacher, it's correct to say, how often do you do reports or make? It's perfect. It's okay. Uh, how often do you do? Yo diría write, en vez de do, or si tengo la duda, si es do or make, mejor digo write. How often do you okay. write reports? Okay. Yeah, you better say write. 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 Si lo están haciendo en su cuaderno, dejen el espacio para tres nombres a la par, ¿ok? Así, tres columnas a la par de las preguntas. Así como el cuadrito, ¿ok? okay? Like the chart, please. Ah, uh, please, when you finish, raise your hand. Cuando terminen, van a reacciones y levantan su mano, por favor. And you raise your hand, please. What yes. What sentence? How many sentences? Ah, uh, five more. Ahí tienen five. una ya. Van a ser cinco más. Questions. Son preguntas. Son okay. questions. Okay. And, and use the last word. Las palabras que usábamos antes de have me in el tapalete. Exactly, exactly. O podemos utilizar otras también, agregar no, otras. You can use others if you want. Si quieren usar okay. otras no hay problema. Okay? ok, no problem.
Okay, uh, I guess the uh, well, I guess half has finished. Creo que la mitad más o menos ha terminado, okay? If you have three or four, it's okay, no problem, okay? But please, in this moment, uh, pay attention because I will explain the activity, okay? Now listen. You will get in groups of four. I repeat, you will get in groups of Four. Nos vamos a reunir en equipos de cuatro. You will get in groups of uh, four. Okay? Then, luego, then, uh, here we have the chart. Aquí tenemos el cuadrito. Here we have the chart. Pay attention, please. Pongan atención todos. Listen. I will ask my questions to my three classmates. Como estarán en equipos de cuatro, le harán la pregunta a los cuatro compañeros. La misma pregunta, the same question, okay? Imagine I practice with Maria, Liz, and Sara. Okay, just to give you one example, para darles un ejemplo. Primero escribo Maria here, okay? I write Maria, okay? Let me see here. Let me go to the, to the pencil. So I write Maria, Liz, and, and Sara, I said, right? And Sara, okay? Then I ask the question. Luego hago la pregunta, okay, Maria. How often do you have meetings? I, I always um, have meetings. Okay, then, entonces yo voy a escribir en este espacio always. Okay? Oh, okay. Always, okay? Then I ask um, Liz, okay? Okay, Liz, how often do you have meetings? I rarely. Rarely. I rarely have meetings. Complete sentence. Okay. I rarely have meetings. I, okay. I rarely have meetings. So okay. I write rarely. Voy a escribir el, el adverbio de frecuencia, rarely. Then I go with Sara. Sara, how often do you have meetings? Sometimes. Sometimes. I sometimes have meetings, okay? So I write for Sara some Times, ok. Y para que lo hagan así como bien interactivo, luego que pregunte a alguien más la primera, que haga alguien más la primera pregunta mm -hmm. y van tomando turnos, ok. Then, okay. luego Liz, then Sara y luego vuelvo yo otra vez con la segunda pregunta, ok. And you take notes. ¿Está claro? ¿Es it clear? Is it clear? It's clear. It's clear. Muy bien, very good. So I said groups of four. Dije grupos de cuatro, ¿verdad? Solo que repito, eh, hay algunos que están con la cámara apagada porque yo sé que me dijeron que tienen problemas de internet, pero solo fue una persona. ¿Los demás van a participar en la actividad? Así para hacer los grupos exactos, no que vaya a ir alguien que no va a trabajar, por ejemplo. ¿No? Eh, yes, teacher. Yes. ¿Todos van a trabajar? Yes, yes teacher. Yes. yes. Yes, ok, excelente entonces. So, let me see, I have 20. Tengo 20 conectados. Significa que vamos a hacer 5 equipos. 5 teams, ok? Ok, let's go then to work. Vamos entonces a trabajar. Let's go to work. Ajá, uh -huh, let me see. Sí, exactamente 5 equipos salen de 4. Ok, let's go to practice. Complete the charts, please. Completen el cuadrito. Complete the chart.
tenemos que ponerlo. Vaya. Marvin, Yo comienza entonces. En In inglés, por favor, gentlemen. Ok. Espera, yeah. me voy a poner los nombres primero porque los voy a pasar. Sara. Yes. Quiero callar. Eden, Eden Nilsson. Eden Nilsson o Eden Nilsson. Eden Nilsson. Exactly. <laughs> What? Yeah. How often do you have meeting, Javier? Uh, I never have meetings. Never. How often do you have meetings, Sara? I sometimes. Sometimes. And how often do you have meetings, Edel Nilsson? I never have meetings. Okay, next. Who's the next? Sara, go ahead. Okay. Javier, how often do you have meetings? No. ¿Con uh, la siguiente pregunta o la misma? You write in your book. Bien, Javier. How often do you have, do you take a shower? Every day. Once a month. <laughs> <laughs> Entonces sería always. 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 <laughs> okay. Marvin, how often do you take a shower? Yo los me dije, ah, bueno. Eh, el Nilsson. Every day. Who next? Before, before happen another thing. Okay. Pero aquí hay algo, o sea, si, si tenemos repetidas las preguntas, ¿cómo? ¿Qué pasa? Porque yo tengo uh -huh. la, la misma pregunta. How often do you have a meeting? How often do you get up early? Las que no tienen, las que no son iguales, pregunte. Ok, bueno. If you, have, okay. if you have the same questions, just write the answers, ok? Cuando alguien las pregunta, escriban las respuestas. You write the answers, ok? Easy, make it simple. I know sencillo, make it simple. Yes, sir. Okay. Okay, okay perfect. Okay, Sara. Yeah. How often do you get up early? Hey. Uh, I. Um, Aida, how often do you drink coffee? Never. <laughs> Jamie, how often do you drink coffee? I catch you mal. No sé si es así la pronunciación. Ocasionally. O para, de, o, o para decir raramente, no sé cómo sería. Yo sé, rarely. Rarely, uh, rarely, rarely is raramente, rarely, 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 rarely. Ah, okay. rarely. Rar, rarely. And ocasionalmente, you say occasionally, occasionally. Ah, okay. Yeah. Okay, um, Rafael, how often do you visit the supermarket? Usuality. Aida, how often do you visit the supermarket? 
um, often. Jenny, how often do you visit the supermarket? Usually. Um, how often do you go to the beach, uh, Rafael? Repeat. How often do you go to the beach? Ah. Normality. Normally. Aida, how often do you go to the beach? Seldom. What? Seldom. Seldom. Yeah, and Jamie, how often do you go to the beach? Me estás preguntando que que tan a menudo voy a la playa. Ajá. Okay. Um, the normal. <laughs> Finish. Mm. Okay. Um, Who is next? Me. <laughs> um, Salma. How often do you have meetings? Mm. Often. Rafael, how often do you have meetings? Occasionally. 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 Uh, Klein? Excuse me, repeat, please. Uh, how often uh, do you uh, visit a clean plowing? I uh, never visit clients. Uh, never? Never. Never, okay, thank you. Mr. Santos, how often do you uh, visit clients? I, um, I occasional. Occasional. Yeah. Oh. Okay. Yeah. Perdón, perdón, Santi. Oh. Okay, next uh, question is how often do you, uh, Liz? Liz? Tell me. Okay, how often do you read a report? Write report? Uh, yes. How often do uh, you uh, read a report? Read a report. Um, Mm, I rarely, I rarely, okay. rarely read a report. Okay. Oh. Um, Santos, how do you often, uh, how often do you uh, read a report? I, I usually. Okay. Uh, Liz, how do you often do you? Uh... Oh, Pero, sí. Irma, usted tiene que Ajá. responder con un adverbio de tiempo. How often es la pregunta. Ah, eh, pero how often. Pero 
Eh, sometimes, no, perdón. Tendría que ser, no, es que la respuesta también es a menudo o frecuentemente. Y la respuesta sería often, a menudo. O normal. Ah, digamos, digamos, digamos que el, la cantidad de veces que hace, digamos, que inventario. O no, ah, no okay. o de vez en okay. cuando, casual. It's ok, it's ok. It's ok, sí, está bien. Está si ya dice often, uh -huh. está bien, porque uh -huh. often es un adverbio de frecuencia, a menudo. Sí. Often. It's ok. Es del 70. ¿no? Yes, exactly. Uh -huh. okay. Thank you. How, often, how often es para la pregunta, pero si digo solo often, it's ok, está bien. Uh -huh. Ya, yeah. okay. ok. Yo creo que ahí sí yo estoy perdido. Es que, es que el often, Robinson, el often aparece también como un adverbio de frecuencia en la lista, en la, en la, en la lista que está con los porcentajes. ¿Yes? Sí, yo, yo, yo lo tengo. Ajá, ahí está. Pero digamos que no, como yo, pues no pude estar ayer, estoy perdido en el, digamos que en la... ¿En cuáles es que se debe utilizar? ¿Sí me entiendes? En la por frecuencia. Ejemplo, ajá, por ejemplo, sí. entonces yo le digamos que eh, Irma preguntó que hay coffee, eh, How you friend do you coffee? Como que cada cuánto toma café. Ajá, con qué frecuencia. Uh -huh. entonces, y, ahí, y ahí respondes de, el adverbio de acuerdo al porcentaje de la frecuencia con el que tomas café, correctamente. Ah, listo. Ya, ahí, ya claro. Gracias. Ok, okay no problem. Eh, bueno. Eh, ¿Quién sigue con el pregunta? Who's the next? Wendy. I, I have you take Coca-Cola. Um, ¿Cómo? Oh, I have me. do you take Coca-Cola. Uh, sorry, Irma, the question is eh, how eh. often do you ok, don't forget uh -huh. how often do you en este How caso often? sería drink, drink Coca-Cola, ok? How often do you drink Coca-Cola? O Coke. Ah, uh, ok. Es el, often, el how often do you siempre va en las preguntas, ok? How often do you? ¿Ya? Yeah. Ok. Yeah. Y yo en las preguntas también las hice como digamos más relacionado a mi, digamos que mi área laboral. Yeah, it's no okay. No, no, it's okay, no problem. Listo. Eh, sería Wendy Somen ¿Tú cómo al sería Robinson? Eh, let me see maybe um, once a week I okay. am uh, ajá uh -huh, yes one a week Once a week. Mm. Excelente. <laughs> Excelente. Your job, Claudia. Hágale. <clears throat> Claudia. Hola. Your job. Ah, <laughs> ya no hay o con qué. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Eh, Mario, eh... How often do you? <sighs> organize Mary? Organize what? Mary. How do you? How often do you organize Mary? Ah, okay. Um. I often organize meeting once a week. Oh, yes. Hey, Carla, oh, how often do you organize meeting? Organize? Organize meeting. Hey, never. I never. Oh, yes. Yes, yes. Okay, my turn. Claudia, how often do you take a shower? <laughs> take a shower, huh? <laughs> Always. Always. 
Carla, how often do you take a shower? Never, no, mentira. Carla, how often do you listen to music? Always. In the bus. In the in the bus. In the bus. La rolita. Oh, yes. <laughs> eh, uh, quiero ver, Carla, I, I, oh, how often do you visit park? I visit park. Nunca. Wow. <laughs> no, como no, cuando voy a la parada. Pero... <laughs> ah, bueno. <laughs> Una, was week. Oh, yes. Mario. Uh -huh. uh, eh, how often do you visit park? I... Never. <laughs> maybe, maybe twice a month. Twice or one a month. This is the part because I don't I don't like to do exercise. <laughs> <laughs> uh, yes. Más Blanca se desconectó. Blanca estaba con ustedes. Hello. Yes. Yo, sí, se salió. No la he mandado a ningún grupo porque no sabía con quién estaba y le iba a mandar al grupo equivocado. Pero ahora que veo con, es, que está con usted, ya se las mando, ¿ok? Thank you. Ok. Claudia, how often do you <coughs> visit your family? <coughs> ah, oh. Ay, family... Que ver. No tan, no mucho. <ríe> no mucho, Seldo. no mucho. Seldo. 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 <ríe> Me queda muy retirado. <ríe> ok. Eh, Carla, how often do you visit your family? <ríe> uh, I visit the family once. Once. Una vez cada 15 días, no sé cómo. Cada era. Twice a month. Twice. Every. Twice. Every. Pero la Every. idea es que usen los adverbios de frecuencia, ¿ok? Pueden decir occasionally, depende de la frecuencia. Pueden ah, decir okay. what, normally, often, no sé cuál pueden usar, ¿ok? Ok, el en fiesta. <laughs> okay, everyone. I guess you didn't finish, right? Creo que no terminaron. Or yes, or you finished. O si sí, terminaron. You finished or you didn't finish? Uh, yes, finish. You finished. You finished. Wow. Excellent. <laughs> Finish. We didn't finish. Yeah, didn't finish. finish. I'm sorry, okay? But at least Hello, you have... Teacher. But at least... So, yes? Sorry, teacher. I have... Estaba conectada, pero solo... Tenía problemas de internet y estaba conectada, pero solo yo. Sí, no sí, sí, Blanca. Bien. Yo no te había enviado a ningún grupo porque no sabía con quién estabas. Entonces luego me ah. dieron tus compañeros y te envié, pero ya casi estábamos a punto de salir. Por esa razón. Ah, okay. That's the okay. reason. Okay, 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 yeah. Okay, very good. Uh, y yo creo que alguien lo mandó a otro grupo, lo siento. I'm sorry about that, okay? I'm sorry about that. No sé a quién fue, I don't know who it was. Okay, um, but, but the I believe idea, Vanessa. It was Vanessa. I'm sorry, Vanessa. But remember, Vanessa, yeah. uh, and you, you changed Vanessa 
for Robinson. Oh my goodness, I'm in sorry. My, in my in group. group. I'm sorry. But the idea was to practice, right? The idea was yes. to listen and to practice, okay? I guess the purpose was the same. El propósito era el mismo. The purpose was the same, okay? So thank you very much. Um, now, uh, I will ask this in Spanish. Les preguntaré eso en español. Creo que ya no tenemos dudas de cómo hacer preguntas usando how often, ¿verdad? Y cómo contestar, cómo usar oraciones con adverbios de frecuencia. Creo que está claro. ¿O todavía hay dudas? ¿O do we have doubts? ¿No? Uh, may I? Um, I yeah. In my group, I, I, we was... Uh, ah, no. Robinson, Irma, and Wendy. Mm -hmm. uh, but... Um, eh, pienso que al principio no se, comp no se comprendió la explicación, mm. eh, quizás por parte nuestra, entonces eh, quizás eh, solo aclarar que, o sea, how often y vamos a usar cualquiera de los adverbios de tiempo, ¿verdad? Para contestar, para decirlo más simple. ¿verdad? Yes, it's true, it's true. Thank you, María. Mm -hmm. Es cierto, okay. ok, cuando preguntamos, voy a decir esto en español para que quede clarito, mm -hmm. ok. Es cierto, cuando usamos el how often, Usamos el do you en este caso, ¿verdad? Para hacer la pregunta, porque le estamos preguntando a alguien específicamente. How often do you check email? How often do you write reports? How often do you, um, what, attend meetings? Y contestamos con un adverbio de frecuencia. I never attend meetings. I sometimes check email. I usually uh, write reports, for example. ¿Ok? Contestamos uh -huh. con un adverbio de frecuencia a la pregunta how often. Ok. Yes. Thank you, María. Thank you very much for the feedback. Okay. Okay. Uh, so, questions o ya está claro eso? No. Solo una sugerencia. Quizás no, cuando... no. Sí. Yes. Eh, ¿Será que eh, se me da un ejemplo porque no mucho lo he comprendido? Ok. Uh, pregunta y respuesta. Question and answer. Wendy. Ok, sí, sí. Vaya, la pregunta sería how often. How often is con qué frecuencia. How often. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, how often do you check email. Con qué frecuencia revisas el correo. How often do you check email. Y luego tú me contestas usando un adverbio de frecuencia, que son los que estudiamos ayer. Eso es dependiendo de la frecuencia con la que tú revisas el correo. Ok, aquí tenemos los adverbios de frecuencia. Si tú siempre revisas el correo, entonces me vas a responder, I always, uh, you, si usualmente lo revisas, usually, pero si siempre lo revisas, always, que es el porcentaje de 100. I always check email, me vas a decir. Pero imagínate que tú a veces revisas el correo. Entonces me vas a decir, I sometimes check email. Y si nunca lo revisas, I never, I never check email. Ajá, o si, o si, exactamente, o si es rara vez o raramente, I rarely check email, ¿ok? Depende de la frecuencia con que lo haces. Mm -hmm. Ok, ok. ¿Estamos Thank claros? You. ¿Clear? ¿Yes? Yes, yes. Ok, okay. Sure. thank you. Thank you for your question. Good. Uh, so, now for the others, is it clear? ¿Para los demás estamos bien? Ok, yes. Rafael. Okay, thank. Okay, very good, Rafael. Excellent. Okay, uh, then let's go to the next activity. Ah, oh, but let me pass the attendance. Let's pass the assistance first. Uh, oh, Aya? yes. <laughs> Present. Blanca. Present. Carlos. Claudia. Present. Ellen Nielsen. Present, teacher. Gilmar. I am here, teacher. Irma. Present. Uh, Javier. Present, teacher. Sin... Irma, ya dije Irma, ¿verdad? I said Irma, ok. Um, let me see, Javier. Jamie. Jamie. Carla. Yes. Present. Ok. Carla. Present. Very good. María. Present. Mario. Present. Marvin. Present. Rafael. Present. 
Rafael. Present teacher. Okay. Excellent. Robinson. I am here. Salma. Present. Santos. Present teacher. Sara. Present teacher. Wendy. Present teacher. Liz. Liz. Hello, Liz. Creo que ahorita salió Liz. Vanessa. Vanessa también tiene problemas. Ok, uh, now let's go to, uh, to the other activity for today. And in the other activity, we have two questions, ok? Tenemos dos preguntas. We have two questions, yes? Um, and the two questions are, let me show you here. Ok, hold on a second. Give me a minute here. Ok, give me a minute. Okay, uh, so for the next activity, we have two questions, okay? And the questions are this. Um, question number one is, how often uh, do you write memos? What is memo? What memos is memo? like a, like a, like an email? Like an email, like a message? Un memorandum, we say, memorandum. right? Mm -hmm. A memorandum. Yes. Memo is a short form for memorandum. Es una forma corta de decir memorandum, right? Memo, yes. okay? Uh, so it's basically a message you write to a colleague or to your boss, maybe, okay? Or your boss sends you a message through email, it's a memo. A veces lo hacen escritos también en algunos casos, okay? We have written memos and we have digital memos. So how often do you write memos? It's personal, okay? In my case, I never write memos. In my case, I don't know you, tal vez ustedes lo hacen, okay? Question two. Do you often give instructions to other co-workers? Okay, a menudo dan instrucciones a otros colegas. Do you often give instructions to other co-workers? In my case, yes, I do. Okay, you can say no, I don't. Solo eso. Yes, I do. No, I don't. En la respuesta, okay? Yes, I do or no, I don't. Teacher, co-workers, ¿qué significa? Colleagues, co colleagues, colegas. Colegas, thank yes. you. Compañeros de trabajo, co-workers. Thank you. Okay, for question number two, uh, you only say, si lo hacen, van a decir, yes, I do. Si no lo hacen, no, I, no, I don't. don't. Okay, easy as that, así de fácil. Do you give instructions to other co-workers? Yes, I do. O tal vez podrían decir sometimes, a veces, ¿verdad? ¿Ok? Or usually, usualmente. También pueden contestar así. ¿Ok? Usually, sometimes, never. ¿Ok? Sometimes, you say. Teacher, and, uh, and the second question, 
is like another form to use often. Uh, it's true. Yes, yes, you can use it in questions. Uh huh. Uh, with the auxiliary. Yes, los eh, first. In fact, de hecho, eh, los los frequency adverbs es para todos. Por eso lo voy a decir en español. Okay, it's for everyone. Se pueden usar en preguntas cerradas también. Podemos decir, mm -hmm. do you always give instructions to other coworkers, or do you mm -hmm. usually give instructions to other coworkers? Ya, yeah. se pueden usar en preguntas también. Do you okay. normally? Okay, do you Solo los negativos es que no se hacen porque es como una pregunta negativa, es bien raro. Do you sell them? Se suena bien raro, ¿ok? Sounds yeah. kind of weird, ¿ok? Teacher, I have a question. Yes, tell me. Uh, and the, the first, the how often do you write memo? This this uh, uh, la respuesta le puse the only when there is a problem, this okay or no? It's okay, it's okay. But the idea is to, to write with a frequency or to use a frequency adverb. So you could say, for example, uh, I sell them. Si no hay muchos problemas, podría, si casi nunca hay problemas, podría decir, I sell them write memos. Casi nunca escribo memos. Okay, sell them or hardly ever. Yeah. Ah, okay. Okay, okay. Yeah. thank you. Are you ready? Yes. Yes or no? Yes, okay, veo que solo are. veo que solo dos me han levantado la mano, por eso pregunto, ¿okay? oh. <laughs> Please. Siempre me hacen el favor para para ver quiénes van terminando, okay? Mm. Si okay. Finish. Ya cuando vea que la mayoría ha terminado, pasamos a la a hacer la práctica. We do the practice. Yes. Esperemos dos minutos más. Let's wait two minutes. La respuesta de Do you often give instruction to other coworkers? Se puede poner yes. I seldom, por ejemplo, lo puse yo. No sé si es, es mm. correcto. Oh, um, no, no. If, the thing is that if you say yes y seldom es como bien negativo, entonces yes y seldom como que no tienen sentido juntos. Okay. Maybe you can say um, seldom. Only seldom. Only seldom, yeah. Or I seldom, all right? I seldom. Yeah. Okay. <laughs> Okay, in case, um, well, these questions are uh, on page number 22. Okay, las preguntas están en la página 22. The questions are on page number 22, okay? Page number okay. 22. Okay, casi la mitad ha terminado, almost half has finished. Okay, let's see. Oh my goodness. 
Okay, I need um Oh my, let's wait a moment. Esperemos un momento porque necesito que la mayoría haya terminado y veo que no está la mayoría. Aún. The majority hasn't finished. Okay, uh, let's start. Empecemos, let's start. <clears throat> okay, let's see. Uh, uh, on my hand, en mi mano, on my hand, I have three numbers, okay? On my hand, I have three numbers from one to seven. En mi mano tengo siete números, obviamente del uno, eh, tengo siete números, perdón, tengo tres números del uno al siete, okay? I have three numbers from one to seven, okay? Mm -hmm. En orden, así como están, solo que bajen la mano ahorita todos para que vayamos en orden. Lower your hand, please. Los que ya terminaron, los que tienen la mano levantada, lower your hand, please. Bajen la mano. Lower your hand, please. Uh, Wendy, can you please lower your hand? Pueden bajar la mano en Hilmar, too. <coughs> yes. Hilmar, can you please lower your hand? Okay, let's start. It's, let's start with Sara. Okay, good. Now, Sara. I have three numbers, okay? If you get a number, you share the answers, okay? So one number from one to seven. Los demás escuchen porque no pueden repetir el mismo número que digan los demás, okay? Yeah? So listen carefully, please. So one number from one to seven, Sara. Four. Four. No. Okay. Four. Uh, Maria? Seven. Seven, yes. Maria is the first to participate, okay? Oh. <laughs> Thank you. Claudia, from one to seven, del uno al siete. Uh, three. Three. Three, no. Uh, Robinson? Second. <laughs> two. Two. No. no, not number two. Okay, Santos? Five. Five, yes, Santos. You continue, Santos. You are number two, okay? Um, Javier? Six. Six, no. All right. I don't have number six here. And Ellen Nielsen. Solo falta un número, right? One, two, three, four, five, six. ¿Cuál falta? Which one is missing? I pick the three? No, no. 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 One. One. Okay, Ellen Nielsen. Uh, Ellen Nielsen okay. is going to participate too, okay? I'm not okay. lying. I'm not lying. I have the numbers here. Five, seven, and one. Okay. Five, seven, and one. Yeah. Okay. Yeah. Very good. Now let's start with Maria. Okay. Maria, um, let's see. How often do you write memos? I never write memos. Uh, do you often give instructions to other co workers? Uh, yes, I do. Okay. Perfect. Now you ask um, Santos the questions. Santos, how often do you write memos? I, um, sorry, never write memos. Okay. Uh, Santos, do you often give instruction to other co-workers? I seldom. Okay, thank you very much. Now, Santos, uh, you ask Ellen Nielsen. Tú le preguntas a Ellen Nielsen. Ellen Nilsson, how often do you write memos? I never write memos, Santos. Okay. Do you often give instruction? Sorry. How often do you give instruction to other coworkers? I rarely. 
Okay, thank you okay. very much. Excellent, thank you. Ahora empezamos con Irma. We start with Irma, okay? Aquí tengo números del 10 al 17, okay? So we have 10, 11, 12, 11. 13, 14, 15. I mean, yeah, oh my goodness, I got lost, okay? I have 10, 11. Okay, solo le voy a dar los, los números ahorita. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. Okay, para que recuerden los números, solo para refrescar. So I have three numbers. Aquí tengo tres números del 10 al 17. So say the number in English, please. And pay attention. Y pongan atención para que no lo repita. Okay? So Irma, tell me a 11. number. 11. No, no. no. Uh, Rafael? 10. 10. Yes, Rafael. Tú eres el primero. You are the first. Okay? Rafael? Set number 10. So we have 10 and 11, okay? Uh, Marvin? Marvin? Microphone? Uh, 14. Okay, 14. You are the next, Marvin, okay? You are the next, Marvin. Okay, uh, now let's continue with Wendy. 14. Ahorita dijo 14, Marvin. Another number from 10 to 17. Uh, 14, 6. No, no, del 10 al 17. 16, maybe. 16? 16. 16. Yeah. 16. 16. No, okay. Uh, Mario? <laughs> uh, 13. 13, no. Uh, Hilmar? Uh, 12? 12, no. 12. No, oh. okay, no. Okay, let me see. Uh, los números que quedan que no han dicho son el 15 y el 17, okay? 15 and 17, right? 15 and 17. So, Blanca, 15 or 17? 17. 17, Blanca, you are the next, okay? <laughs> Blanca, okay. Now, uh, Ellen Nilsson, uh, you ask Rafael, please. Ellen Nilsson, hello. You ask Rafael Ellen Nilsson. Okay, okay. Rafael, how often do you write memos? Usually. 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 Yes. Next question. Okay. Do you often give instruction to other co-workers? Always. Okay, excellent. Okay. And now, Rafael, uh, you ask Marvin. Tú le preguntas a Marvin. Okay, you ask Marvin, please. Marvin, who often do you write memos? I never write a memos. Marvin, do you often give instruction to all other homework? Yes, I do. Okay, that's excellent. Thank you, Rafael. Uh, Marvin, now you ask Blanca. Blanca, how often do you write a memos? I never write memos. And how often do you give instruction to other co-workers? No, I don't. I never give instruction. Okay, thank you very much for your participations. Now listen, ahora no les hemos dado reacciones a las participaciones, right? Yeah, we, we have forgotten, hemos olvidado las, re, las reactions. So please, no solo para los que participaron, sino para los, los que han participado en las actividades anteriores, okay? So go and give a reaction, please. I will give them a wow, all right? I don't know what you want to give. So let's give a reaction to the participation, for the participations. Okay. Thank you very much for your uh, reactions. Okay. Now, and let's go to the next activity quickly. I, but, but I have a question for you. Uh, let me see. Rafael es que dijo que siempre, right? Always give instructions, okay? Rafael, you always give instructions, yes? In Spanish, Rafael. ¿Qué clase de instrucciones das a tus compañeros? What kind of instructions do you give? 
One eh, instruction, una instrucción, una instrucción. Por lo, por lo general que, que la vemos vehículos. Ok. O limpiamos vehículos. Ok, ok. O, ok, llevémoslo a ese contexto. Imagínate que yo soy el, eh, el trabajador y me das una instrucción. ¿Cómo me la das? Uh, bueno, somos compañeros. Oh, ok, ok. Give, give me an instruction. Dame una instrucción. Give me an instruction. ¿En inglés o español? En español, if you want. Um, hay, hay, hay que lavar este, estos vehículos antes de las, de las 12. Ok, thank you very much. ¿Otra instrucción? ¿Another instruction? Hay que ir a fuliar estos vehículos antes de las 9. Ok, I like it. Ok, hay que ir a fuliar. Ok, very good. Something interesting. Thank you very much, Rafael. Who else okay. gives instructions? ¿Quién más da instrucciones? Who else gives instructions? ¿Alguien más? I. Ok, María. Give me an instruction. I am a co-worker or your subordinate. So give me an instruction. Um, subordinate. Mm, uh, okay. For example, uh, um, tienes que entregar el pedido antes de el mediodía. Ok. Another instruction? Uh, uh, tienes que facturar este pedido en dos, en dos formatos. Ok, muy bien. Thank you very much, Rafael and María. Ok. Now listen, um, commonly in, in Spanish we, we give instructions differently. Ok. En español a veces lo hacemos más largo para dar instrucciones. Ok. But in English it's more simple. En inglés es un poquito más sencillo. Ok. Yes. It's, more, it's a little bit more simple. For example, okay, imagine I want to give you an instruction. Okay, imagínense que yo quiero darles una instrucción. Y les digo, do the homework. Do the homework, please. Mm -hmm. Do the homework, please. Hagan la tarea, por favor. Okay? Or maybe I tell you what. Uh, check email uh, tomorrow. Check email tomorrow, please. Okay? It's an mm -hmm. instruction, right? Check email tomorrow. Please, okay, this is important. Lleven eso en mente ahorita porque ya lo vamos a ver. We are going to start it in a moment, okay? Solo era como una introducción. It was a little introduction. And here, we have some instructions, okay? Here we have some instructions. En esta conversación tenemos unas instrucciones. Can you identify the instructions? ¿Pueden identificar las instrucciones? Yes. Send. Yeah. Okay, what is the first? ¿Cuál es la primera? Send, this Send the package. Ah, Please this package. send this package. Por favor, envía este paquete. Another one? Please uh, write, a memo. Write, a memo. write a memo. Ah, please write a memo about the new date the for the meeting. general meeting. Another instruction? Give me one of those. those. Give me one of those memo stickers, memo. please. All right, it's an instruction or a command. Uh, another one? Mm. Please supervise. 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 The new ah, please supervise the new interns. Okay. What do you see? ¿Qué miran de raro en estas instrucciones o en estas en estos commands? Por favor. <laughs> Sorry. We use please. Usamos please. All right. Please. What else? ¿Qué más miran de raro? What else do you see? Yeah. That is strange. It's a short instruction. It's, it's a short structure. What is missing? ¿Qué falta? En una estructura normal. Uh, um, esa, ¿Qué falta en esa estructura? What is missing? El sujeto. El... Exactly, exactly. So we are missing the, the subject. Antes del the verbo subject. normalmente va el sujeto, ¿verdad? Pero si se fijan, mm -hmm. aquí no hay sujeto. Ok, we mm -hmm. have no subject here. Antes del verbo no tenemos sujeto. Ok, so in English, uh, we give instructions with no subject because we are being direct. Porque estamos siendo directos para dar la instrucción. We are direct, ok? Please clean the house. No le digo, please, you clean the house. No, right? Please clean the house directly. Okay? And, and I am giving an instruction in English. Okay? Y de esa manera estoy dando una instrucción en inglés. Inglés. Okay? Yes, that's right. So I use the verb. Uso el verbo directamente. I use the verb directly. Okay? Now, we have this conversation here. I will pronounce the conversation twice for you. Se la voy a pronunciar dos veces. So please listen carefully. Listen carefully. Okay, let's start with Mar Marcia. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. 
please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Aquí hay un error. Okay, ese look aparece como un nombre, pero realmente es look de mira. De mira okay, mm -hmm. look mm -hmm. es como mira. Okay, look, mm -hmm. all right. Hay un error ahí. Oh, oh no, si sí es nombre, right? Aquí está Luke. I'm sorry. Si es nombre, entonces. I'm sorry about that. Okay. And Luke, please supervise the new interns. Okay. Please supervise the new interns. Absolutely. Now listen again, please. Escuchemos otra vez. Listen again, please. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Now let's pay attention to some new, uh, new vocabulary. Uh, for example, uh, what is ma'am? Ma'am. Yes, ma'am. Mama, no, señora. That's different, señora. Mama. <laughs> no, ma'am, no es señora. Mom es, es mamá, okay? A mom in this case is señora. Es una forma respetuosa de llamar a una persona, a un superior. Lo contrario sería para, un, para una, sure. digamos, para alguien que es de género masculino, le digo sir. Yes, sir. Lo contrario es yes, mom, para una chica, ¿ok? Es una forma respetuosa de decirle a alguien. No es mamá, ¿ok? Es señora. Yes, mom, sí, señora. Yes, mom, ¿ok? Uh, what is actually? ¿Qué es actually? Actually, yes. Actualmente. Oh, Sorry? Actualmente. Mm, de hecho. De hecho. Actualmente no. Ok, de hecho. Es de hecho. Ok, o en realidad. De hecho o en realidad. Yes? Good. Let's continue. Continuemos. Right away. What is right away? Ahorita. Ahorita o mismo. Inmediatamente. 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 Ok. Inmediatamente o ahorita. En este momento. Ok. Right away. Right away. Es como contestando a una orden que me, que me están dando, ahorita lo hago, right away, all right? Give me one of those memo stickers, please, okay? And absolutely, what is absolutely? Absolutely. What is absolutely? Absolutamente. Absolutamente, okay, very good. Now, please, listen again to the vocabulary. Please send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. In what page? It's on page number 22. Esto es en la página 22. It's on page number 22, okay? So listen. I will give you a short time for, for practicing, ¿ok? Le voy a dar un tiempo corto para que practiquen unos dos o tres minutos. Pero no dejen de practicar. Cambien, lo hacen otra vez hasta que se les acabe el tiempo, ¿ok? So you will practice in pairs, ¿ok? So let's practice in pairs. Practiquemos entonces en parejas. Oh, give me a second. Yeah. Now let's practice in pairs, please. Practicamos en parejas. Página 22, page 22.
Hola. Hi, Wendy. Hi, Wendy. Hi, teacher. No me mando el grupo. Sí, estás en el equipo 4, en room 4. Pero te voy a mandar a otro para enviarte otra vez al 4. ¿Ok? Ok. Te voy a enviar al 6 y luego te envío al 4 otra vez. Ok. Blanca, ¿qué pasó? What happened? Teacher, I have problems with my internet. Oh my goodness. ¿Con quién estás trabajando? No sé, es que se me iba el internet a cada rato y me sacó de la sesión. Oh y goodness. ahorita que me logro conectar de nuevo. Ah, ok. Te enviaré entonces con... Veamos. Todos están en pareja, pero te enviaré al equipo 9. Ok. 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 Gracias. The new diet for the general Miri. Right away. Give me on the off. Give me one of these memo stickers, please. Uh, sure, sería. Or... Sure, sure. 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 Here you go. Oh, and look, please supervise, supervisor the newer interns. Absolutely. Okay. Uh, repeat the, the new. Yes, the you, Marcia, and Luke. Yes. Ah, no, pero aquí está este, eh, 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 le tomé screenshot de la conversación. Ajá. ¿Y ahí qué vamos pero, a hacer? En el número tres, a ti, Sher, yo creo que está el dicho. Yes. Que, no. es, eh, la figura tres es la que vamos a transfer. Ah, uh, sorry. Eh, eh, Vamos a contestar lo donde dice figura 3. No, no, solo van a practicar la conversación, eso es todo. Ah, la conversación. Ah, yes. okay. Gracias. Ah, pues empiezo yo, Irma. Ajá. Dale. Vaya, please sin say pai. ¿Cómo se pronuncia pai? Pai. Dígalo usted primero y después lo digo yo mejor. Please send this page. Por favor, eh, please send this page. No. ¿Cómo se pronuncia, teacher? No se le escucha. Tiene el micrófono apagado. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la primera, please send this Package. 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 Yeah. Package. Exactly. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need a nightmare? El also. Actuality. Yes, page. Write a memo about. The new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please. Sir. 
supervise the new items. Interest. Absolutely. Ahora usted, Wendy. Please, please, Santi, a pack. Yes, mom, do you new? No, take a meeting. Ah, ah, sí, es verdad. Se pronuncia así. Okay, uh, thank you very much for uh, practicing the conversation. Thank you. Okay, um, hello, can you hear me? Me escuchan? Can you hear me? Yes. Yes, okay. Yes. Thank yes. you. Yes. Thank you for confirming. Gracias por confirmar. Okay, um, let me pass the attendance quickly. Le voy a pasar asistencia rápido y luego les explico algo así, rapidito, okay? Very quickly. Aida? Present. Blanca? Ah, uh, Carlos. Presente. Present. Okay. okay, Carlos. Ah, uh, Carlos. <laughs> oh, sorry. Okay, Blanca. Sorry, Blanca. I'm so oh my goodness. I'm. Okay, Carlos. No, right, Claudia. Present. Very good, Ellen Nielsen. Present. Okay. Hilmar. Present teacher. Irma. Present teacher. Javier. Present teacher. Very good. Jamie. Present. Excellent. Carla. Carla. Present. Very good. Maria. Present. Okay, that's excellent. Mario. Present. Marvin. Present. Great. Rafael. Present teacher. Good. Robinson. I am here. Okay, very good. Uh, Salma. Present. Santos. Present teacher. Very good. Sara. Present teacher. Excellent. Wendy. I am here. Very good. Liz. Present. And Vanessa. Is Vanessa present? No, right. Very good. Okay. Thank you very much. Uh, just one more thing before we go. Una cosa más antes de que terminemos la clase. One more thing before we finish uh, the, the class. Okay, listen. Okay. Well, I, I will stop this. Okay, listen. Um, I will say this in Spanish, okay? Veo que eh, algunos están teniendo bastante dificultad en pronunciación, ¿ok? Mayormente en la pronunciación de las conversaciones, ¿ok? No voy a decir nombres, no se preocupen, no worry, ¿ok? I'm not saying names. Eh, pero lo que sí quiero decir es que yo sé que eh, es bien difícil porque trabajamos, ¿verdad? Y a veces nuestros tiempos son bastante cortos. Pero es importante también mencionar de que en un proceso de aprendizaje de un idioma, en este caso inglés, porque están aquí porque quieren aprender inglés, ¿verdad? Obviamente, esa, ese es el propósito, esa es la meta que ustedes tienen. Pero para eso sí debo meterme un poquito al idioma, ¿ok? Entonces la pronunciación es una parte fundamental del idioma, mayormente cuando, son, cuando están en inglés básico, o en este caso principiante, ¿ok? Eh, la sugerencia es, y la vez pasada se las hice, de que las conversaciones siempre, bueno, siempre tomo un espacio yo mayormente para pronunciar las conversaciones, ¿ok? Entonces, eh, tanto como esté a su alcance, pedirles que por favor vayan a revisar el video, el video siempre lo cuelgan en la plataforma y vayan específicamente a esa parte de la conversación. Escuchen la pronunciación y practiquen. La pronunciación, porque si no están haciendo nada para mejorar su pronunciación, obviamente la, la, lo lógico es que no van a mejorar la pronunciación, ¿ok? Sé que algunos, aparte de, de que le, le, les cuesta también lo de la pronunciación, es, es, es un tanto difícil. Algunos le agarran más rápido, pero para algunos es un poquito más, más difícil. Pero creo que todos empezamos de la misma manera, ¿ok? Algunos lo hacen bien, pero no es porque ya nacieron haciéndolo bien. María quizás lo hace bien, el Nilsson lo hacen bien la mayoría de veces pero no es que ya nacieron haciéndolo bien, sino que ellos tuvieron que pasar un proceso también para hacerlo bien. ¿Ok? 
Así que de la misma manera, nosotros también nos, lo, a los que nos cuesta podemos pasar ese proceso, pero de, necesitamos un poquito de, de dedicación. Y eso es personal. ¿Ok? Así que depende de ustedes qué tanto quieran mejorar su pronunciación. Va a ser, eso va a depender de su dedicación al, al idioma. ¿Ok? Así que solo repito, no voy a decir nombres porque no, no, no es lo correcto, pero sí me gustaría que empezáramos a hacer algo para mejorar ahorita que estamos en un nivel básico. El detalle es que si, se, si, si, van, si vamos de esa manera y no vamos buscando maneras de, de, de llenar algunos vacíos que tenemos, cuando lleguemos a inglés intermedio, vamos a ir todavía con esos vacíos. Y la idea es que ya no vayamos con esos vacíos, sino que los llenemos aquí en inglés básico, ¿ok? Yo les puedo ayudar si ustedes gustan. Eh, les he dicho de que mi, mi WhatsApp está abierto, ustedes me pueden escribir cuando quieran, preguntándome cómo se pronuncia algo y yo con gusto les mando un audio. ¿Ok? La idea es que busquemos la mejor manera de hacerlo. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta al respecto acerca de la pronunciación, qué pueden hacer, así escuchamos todos y así a todos les puede ayudar eso. Ay, teacher. Hola, eh, No sé si solo a mí me pasa, pero... Yo siento que cuando lo leo como un poco más rápido, como que pronuncio mejor, que cuando lo leo tem, eh, despacio, me trabo. Okay. No sé si eso tiene algo que ver y cómo se puede mejorar o, o, o alguna técnica o algo así. No sé. <risa> de, de hecho, debería ser al revés, ¿verdad? Que cuando lo hago un poquito lento, me sale un poquito, ah, vale. un poquito mejor, pero, pero cada, cada cerebro funciona diferente. Es decir, sí, porque cada... cuando lo pronuncio despacio me trago y siento que no lo pronuncio bien y al leerlo como más corrido siento que lo pronuncio un poco mejor, no bien, pero un poco mejor. No. Ok, sería lo que mejor le funcione, Irma. Si le funciona mejor pronunciarlo rápido y le sale mejor la pronunciación, entonces hay que hacerlo rápido, porque si voy lento no me sale bien. Pero yo creo que más que todo tiene que ver con la práctica. ¿Qué tanto repito algo cuando escucho? Uh -huh. okay. sí. Yo quis, eh, quisiera agregar algo también. Adelante, eh, María. Por ejemplo, nada menos ahora yo estaba hablando con, con una de mis sobrinas que ella aprendieron el idioma acá, ¿verdad? Entonces, pero en, en una universidad y tenían como un coach de, ing de inglés, solo para inglés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para las preparaciones de las certificaciones y todo eso, eh, recibían eh, todos los días una clase, pero me decía ella, eh, en lo que sí hacen énfasis, una, en que te pongas, eh, por ejemplo, cuando yo me estaba preparando, me dice, para la certificación, pararse frente a un espe espejo, y repetir muchas veces párrafos, leer este, párrafos, porque al final eso lo que da es sentirse cómodo con seguridad. Con el, uh -huh. confianza. Así, seguridad, confianza con el idioma. ¿verdad? Entonces ella me sugería justo hoy, este día, eso. Uh -huh. y, y, y de hecho me sugirió también en. Este, algunas eh, conversaciones en, en Spotify que se llaman TED Talk Dailies, que son pequeñas charlas que me decía ella también te, te sirve para escucharlas. Uh -huh. sí, este es, sí, de hecho es bueno. A, a, hoy en día en Internet hay mucho material, muchísimo material que sí. podemos utilizar. Yo siempre sugiero para esto de la pronunciación y fluidez, sugiero eh, cuando me preguntan de que a veces hay lecturas en internet que tienen audio. Son como, uh -huh. o sea, estos se llaman... Twist. Podcast, uh -huh. podría ser. Ah, como podcast. podcast. Ajá, ah, a veces no, está twist, el podcast twist, y, tiene, y tiene la pronunciación, ¿ok? La pronunciación. Ajá, entonces es bueno escuchar y estar leyendo, escuchar y estar leyendo. Y es bueno también grabarse pronunciando y después compararme, uh -huh. yo compararme a ver cómo lo pronuncio con la persona que lo está pronunciando, ¿ok? Esto ayuda muchísimo, pero... Yo sé, les, les, les repito, yo sé que es bastante difícil en su caso, porque yo sé que trabajan, a veces tienen un horario, tienen un horario bien ajustado, pero sí debemos meternos eh, un poquito más para, para poder mejorar estos o poder llenar estos vacíos, ¿ok? Eh, quería hacerlo okay. en general, a veces lo hago Gracias. así específicamente mm -hmm. en, la, en, la, en la sesión uno a uno, pero quería hacerlo en general para que así todos tengamos, escuchemos como algunos consejos, es importante lo que nos dice María, y es importante preguntar acá, ¿verdad? Y la idea es ir llenando esos vacíos poco a poco, ¿ok? 
Gracias. Ok, así que si ustedes tienen una pregunta de cómo se pronuncia algo, ustedes, manden, ustedes mándenmelo al WhatsApp y yo con gusto les mando la pronunciación. Ok, les le grabo un audio y se lo mando thank y you. ustedes lo pueden repetir. Ok. Thank you. Ok. Ok, thank you for connecting today. Y vamos a ver a quién le toca la sesión uno a uno. Dijimos a Hilmar, dijimos, right? We said Hilmar. Yes. Ok, so everybody, thank you very much for connecting okay. today. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay, Hilmar, este espacio es para ti. Thank you, teacher. Okay. Uh, I am scary uh, and you speak English. Um, I am like uh, much uh, in English. Uh, I am is a problem, the, the scary, scary. Tengo mucho miedo, no sé. You have fear. It's normal. Yeah, yes, yes. Yeah. Es, es normal, normal. Germán, es normal, es normal al principio. Ese, ese miedo a tal vez a cometer errores a veces, eh, que me voy a equivocar en algo y tal vez me pueden, no sé, alguien puede hacer un comentario. Es normal al principio, ¿ok? It's, it's normal. Pero es un proceso, my it's a process. My commentary is porque, eh, fíjese que una, en una oportunidad estaba yo tratando con un, un cliente. Uh -huh. Y entonces... Eh, no sé, por eso es que me, me motiva, me gusta el inglés. Eh, yo dije, ok, dije yo, entonces es momento, un celebration, dije yo. Eso lo pronuncié así y alguien llegó que obviamente era como un hispano pues radicado en Estados Unidos y se burló de mí y eso fue lo que me motivó a estar aquí. Así que hoy agradezco este tiempo y este espacio que usted me está regalando. Ok, perfecto. Teacher, eh, I am, eh, it's a difficult term, it's an el us de does y does. Ok, does and do and does. Yes. Do and yeah. does. Eh, tengo esa dificultad, eh, no sé cómo usarlo en realidad, o sea, sé que el do lo, lo, lo ocupo para el I, you, we, you, they. Ya, yeah, te escucho. Y, y sé el dos para elegir el cheat, uh -huh. pero tengo, tengo como que la, la, la dificultad que no sé dónde lo voy a implementar, cómo lo voy a implementar. El, el okay. el dos. Entiendo. Vaya, lo primero que tenemos que saber es que el do y el das lo usamos para este tiempo que se llama simple present. Ok. Simple. Uh, simple. Uh, Present, ok, lo usamos para el presente simple, simple present. ¿Y qué es el presente simple? El presente simple es para hablar de regular activities, actividades regulares o rutinas, podríamos llamarles, ok. Ese es el propósito de usar el presente simple. Y en estos casos usamos el do y el das. Lo siguiente es que el do y el das se usan para... Preguntas for questions, ok. Esto es solo para, ok, hold on a second, para preguntas for questions, ok. Ahora bien, okay. solo para es, preguntas. Exactamente, ¿qué es una actividad regular? What is a regular activity? Una actividad regular puede ser o una rutina, ¿qué? Bañarse, tomar una ducha, take a shower, ok. Esa es una rutina, ok. Déjame buscar otro color. Una rutina es take. A, a shower, porque es algo que se hace regularmente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo utilizaría yo el do? Vaya, entonces vamos a esto. Ahora bien, ¿cómo utilizo el do? Tú ya sabes que el do lo vas a utilizar para los, los pronombres I, you, we, they, me dice, ¿verdad? Y el ¿Sí? das para los pronombres he, she, it. Ok, es perfecto. Sí. Muy bien. Ahora imagínate que yo quiero usar esta oración. ¿Cómo me quedaría entonces ya la, la pregunta? Si quiero usar do, podría decir do you take a shower, for example. Do, do you take a shower uh, daily? Daily dijimos que era diariamente, ¿verdad? Diariamente. 
Ajá, y ya tengo la pregunta. Esta es una pregunta acerca de una actividad que regularmente se hace. El Muy presente genial. simple es para actividades que regularmente se hacen o rutinas. ¿Ok? Ok. Bien. Yeah. Ok. Y ya tengo la pregunta. ¿Do you take a shower daily? ¿Te bañas eh, o tomas una ducha diariamente? ¿Ok? Eh, eh, por ejemplo, yo respondo y digo... Eh, yes. Eh, aquí va. Aquí, aquí yo digo... Uh, I am not teacher. Ah, oh, en, vaya. En la respuesta, es que la respuesta no estaba en el material y yo no se la expliqué. En la respuesta puedo decir, yes, I. Yes, I do. do. Yes, I do. Sí, lo hago. Yes, I do. Sí, I o am. si en negativo puede ser, no, I don't. I don't. don't. Yo no lo hago. No, yo no lo hago. Okay. Yes, I do. No, I don't. Ok. Le voy a hacer un screen a esto. Un screen, permítanme. Ok. Ok. Muy bien. Ahora eh, voy a borrar aquí. ¿Puedo? Sí. sí. Ahora bien, voy a borrar. Let me raise first. Vaya, imagínate que ahora vamos a utilizar el DAS. Ok. Ahora vamos a utilizar entonces el DAS. DAS. El DAS. Ok. Give me a second. Let me get the pen here. Vamos a utilizar el DAS. Solo lo que voy a hacer es decir, obviamente, DAS. Y voy a decir... Eh, María, por ejemplo, porque María es como cheer, right? Sí, sí, correcto. Das María, ya no voy a decir take a shower, sino que voy a decir check email, que es una actividad regular en el trabajo, ¿ok? Das. Das María check email a uh, weekly, por ejemplo. For example, María revisa el correo semanalmente. Y ya tengo una pregunta, ¿cómo voy a responder? Oh, yes. Yes. Sí, voy a decir sí porque estoy hablando. No, María, porque es María, yeah, no soy yeah, yo. Yeah. Ok, yes, yes she, she does. Yes. Aquí contesto con das porque me están preguntando con das, ¿ok? okay. El positivo. El negativo sería no she doesn't. Recuerda que el negativo era doesn't, ¿ok? No she doesn't. Okay, ¿De acuerdo? Teacher. Sí. ¿Estamos claros? Sí, okay. estoy, estoy claro, sí. Ok, perfecto. Solo lo que debes mantener en mente es eh, que el presente simple se usa para actividades regulares, para rutinas. Y para hacer preguntas se utiliza el do y el das, ¿ok? Con cualquiera de los... Bueno, el do con los pronombres que ya dijimos. Por ejemplo, imagínate que quieres decir eh, mis compañeros... Una pregunta en español, ¿verdad? Y la quieres pasar a inglés. Mis compañeros eh, asisten a reuniones... Los lunes, por ejemplo, ah, en inglés quedaría do they, ellos, ¿verdad? Do, do they, they do attend they. meetings on Monday? Ok. Uh -huh. eh, y si ya le digo, eh, por ejemplo, quiero decir que no. No. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Porque estoy hablando, no, estoy usando they, el do en la pregunta. Uh -huh. Ok. Ya. Yeah. Clear, 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 okay. right, teacher? Yeah, clear. Clear. Este, clear. Thank you. Okay, este, no problem. No problem. Y, y, I li listen. I am in practice in the, the conversation. That's so, all. So, uh, I didn't, uh, li I didn't. I, I, recommend, yeah. I recommend you practice more. Okay? Recom recomiendo que practiques un poquitito más. To practice a little more. Ok. Ok. Pero, yeah. pero mi pregunta es, ¿cómo, cómo me escuchan? No tan, tan, tan. Porque, por ejemplo, eh, bueno, usted lo decía, estuve eh, ahorita con mi compañero Robinson. No, Robinson, no me acuerdo. Robinson. Ok, I want y... to listen to you. Quiero escucharte okay. ahorita. Vamos a ver. Ok. Entonces, yo digo... Please send this a package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Uh, actually, yes. Please write a memo about the new debt for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, uh, I'm looking, please, to provide the new intern. Absolutely. Now let's change. Please send this package. Uh, Now you are look. Ah, uh, 
Yes, uh, man, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Uh, right away. Give it me one of those memo sticker place. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Inter, absolutely. Not so bad. No está mal. No, no, okay. no, no. <laughs> Ahí vamos. Not so bad. Ahí vamos. We okay, are going teacher. on the way. Vamos en buen camino. We are going on the way. Thank you, teacher. La verdad okay. que, como le digo, este, tenía esa duda y quería aprovechar este espacio para consultarle yeah. que me quedara ya despejado lo del uso del 2. Siempre me, me he preguntado y es que el 2 no, no, no comprendía. Pero Así, ahora sí estamos claros. Hoy sí estoy claro. Excelente. Y le agradezco, le agradezco el tiempo y, y las aclaraciones y la paciencia por, por escucharnos, pues a veces quizás nuestra mala pronunciación. Pero, no, 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 vamos, it's okay, queremos. thank you. Estamos aprendiendo, estamos en un proceso. Ok, teacher. Ok. Este, entonces no, no tengo alguna otra pregunta, sino solamente eso. No sé si ahí estamos con el tiempo, usted yeah. dirá y si no, se continue. No, it's okay, it's okay. It's okay. It's okay. Okay. It's okay with the time. So thank you very much. Gracias por conectarte. Okay. Thank you for staying. Gracias por quedarte. Good evening, teacher. Okay. Good evening. Good night. Sorry. Take care. Ah, good night. Good night. <laughs> ya para despedida es good night. Okay. De bienvenida night. es good evening. Okay. Good evening. Okay. Okay. okay uh, bye bye. Bye bye, teacher.